。梁山好汉们各具特色，都是独当一面的英雄好汉。有人跑得快，有人神射手，有人会摔跤，有人水性好。如果当时就有奥运会，梁山好汉绝对包揽各项冠军。但只看武力，能被称之为高手的还真不多。以武力进行排名，进入前十名的都有谁呢？谁又是梁山武力第一名？今天以武曲英雄来看一看英姿飒爽的武力高手。第十名杨志，他是武将之后，武将世家出生的他基础非常好，早年就参加了武举。他为人十分谨慎，但是命运却十分坎坷，在他的骨子里有一股将门之气。他曾和鲁智深、林冲、索超和呼延灼等人对抗过。每场几十回合下来，杨志不落下风，没有分出个谁输谁赢，可见杨志的武功不弱。他的实力在八标其中，武力值应该是最接近五虎将的人。非常可惜的是，他在梁山军南征方腊的初期就一病不起，没有机会在方腊一战中看到杨志征战沙场的身影。杨志有一场战争十分丢脸。他在对战张青一战中，面对张青发射的石子，他当场被吓破了胆，骑上马，头也没回逃跑了，脸都丢尽了。虽然杨志功夫了得，可是胆子不够。第九名，人称行者武松，是出了名的英雄人物，徒手打死猛虎，哥哥武大郎被毒杀，他一人斗杀西门庆，之后血溅鸳鸯楼，大闹飞天谱，醉打蒋门神等等。这些家喻户晓的故事，无不体现出武松的凶狠，也使他呢成为《水浒》中人气最高的选手。虽然人气是高，但并不代表他的武功是最强的。从武松的经历来看，武功也是了得，但他一生中没有和顶尖高手对战过，所以呢，没办法准确地衡量他的真实实力。在影视剧中呈现出来的武松，在原著中对他的描述却有很大的反差，可以说十分的普通。在梁山军南征方腊一战中，在作战过程中，武松不敌对方，失去了一只手臂，所以将他排名在第九名。第八名，秦明，擅长的武器是狼牙大棒。秦明的第一战就是单挑实力强劲的花荣。两人一共大战五十多个回合，没有分出胜负。之后和栾廷玉、孙安和史文恭等众多高手较量过。秦明作战是一个遇强则弱、遇弱则强的人。他与比他弱的人交手时，往往表现出一副大将灌浪似的气魄，都能够取得胜利，直接呢在对手脑袋上暴扣。但是纵观全书，秦明的一生却没有太多让人眼前一亮的战绩。他在面对顶尖高手的时候，其表现却不尽如人意。在和史文恭正面对抗时，甚至走不上二十回合就败倒在史文恭马下。这也是秦明一生征战的污点。他是有实力的，但是呢，在遇到比他强的对手就会乱了阵脚。地煞孙俪，武力高手前十，为何有他？第七名，孙俪。他身高体壮，虽然武艺很强，却是一个让人爱恨交加的人物。他利用自己的兄弟情谊和梁山里应外合，攻破了祝家庄，之后上了梁山。孙俪的人品不怎么样，虽然他武功了得，但在梁山上的排名却不高。他擅长使用鞭子，射箭方面也是一把好手，各个方面都不错，是一位全能型的武将。在和高手呼延灼大战时，三十回合下来不落下风，可见孙俪是个很能打的武将。他的武艺不在五虎之下。武将方琼是田虎帐下的猛将，是个武功了得的人。他和孙俪大战三十回下来，感到十分吃力。方琼的手下见其不敌孙俪，在城楼上放暗箭，形势危急之下，孙俪迅速提起马头，巧妙地躲过。可是马被射中，他从马背上跌落下来。就算是这样，孙俪也不落下风。他站起身来，立马布战迎敌。他在战场上有着极强的反应力和生存力。第六名，董平，他是梁山上宋江派的武将，宋江的爱将之一。董平是冲头阵的猛将，在上梁山前也有非常不错的战绩。
曾陆续击败了徐宁和韩涛，要林冲和花荣联手才能将董平拿下，足见董平武功之高。在面对用飞石伤人的张青时，杨志是落荒而逃，董平呢却完全相反，他毫不畏惧。骑上战马，一直向前，连续躲过张青的飞石，也是一个让张青惊慌失措的武将。但是他为人有点毛病，过于自负，在人品方面不过关，为人薄情寡义，总是一副他最强的架势。董平最后就是惨死在他的自负上，身受重伤还要出战，被张涛偷袭战死，结束了一生。第五名，鲁智深。他是梁山上的真英雄，喜欢打抱不平，在江湖上行侠仗义，与和尚非常有缘分，也被称之为“花和尚”。他力大无穷，倒拔垂杨柳就是见证，就像一个人力挖掘机，拿重达六十多斤的禅杖，简直轻而易举。一旦鲁智深挥舞起禅杖来，没有人敢靠近。在和邓元觉一战中，直接惊呆了众人。他不光不战武功了得，在马上作战也不逊色。他和呼延灼大战几十回合下来，分不出胜负。他还是一员福将，他打仗直接生擒，最难攻打的方腊也败倒在鲁智深禅杖下。武功高强的林冲为何排名第三？第四名，呼延灼，流着武将的血，是非常勇猛的一位武将，出战都是手持一对水墨八棱的钢鞭。他和杨志、鲁智深、林冲、秦明和孙立等这些高手都一一对战过。面对这些高手，呼延灼丝毫不畏惧。三十回合下来，打平武功高强的孙立。在和孙立对抗时，他已经和林冲大战了五十多个回合。在这种情况下，面对孙立还不落下风，可见呼延灼的武功远高于孙立。之后。呼延灼又和鲁智深大战几十回合，还是没有分出胜负。各自休息过后，还没等鲁智深休息好，呼延灼就开始较真了。鲁智深这样的猛将，在和呼延灼对战的时候都要喘气歇息。鲁智深休整完后，和呼延灼再次展开大战，还是分不出胜负。之后呢，又和杨志对战，杨志不敌，撤退逃走。他和秦明对阵。明显胜出不少，在双方作战到第四五十回合时，秦明就自乱阵脚了。要不是年龄的限制，他应该排在林冲之上。第三名，林冲，他在梁山上是响当当的人物，他被高俅陷害，无路可走，为了保住性命，被迫上了梁山，成为了梁山好汉。在梁山上不受待见，之后呢？将对他百般刁难的债主王伦杀死，活捉扈三娘等，做出过很多惊天地泣鬼神的事儿。呼延灼十回合下来，对林冲没有任何威胁，可见他的武艺在其之上。在大战杨志时，单刀就可以逼平杨志，一直处于上风。林冲一生征战无数，却无一败绩，死在他手下的高手不计其数。是梁山好汉中斩杀敌人最多的武将。第二名，关胜，一口青龙偃月刀是他的必杀技。他站在那里就是威风凛凛的样子。在征讨梁山时，他一人对抗秦明和林冲两大高手的进攻，最后全身而退，实力十分强劲。就凭借这一点，他就可以进入梁山武将前三名。在大战明府时，在十个回合内就将急先锋索超收拾了。在面对张青飞石打英雄的十五人中，只有关胜带兵全身而退。在带兵征战辽国时，对抗耶律宗云一战没有完全取胜，所以排名第二。第一名，卢俊义，在众多梁山好汉中，他的武功是最厉害的。第一次出战。就将武功了得的史文恭收拾了，为朝老大报仇雪恨。他和秦明大战，只用了二十回合，就将对方刺下马来。在征战辽国的时候，众多高手和耶律宗云展开大战，甚至还有张青的助阵，依然没有取胜。之后呢，张青还被射伤，军队大危。
。在这个危急时刻，卢俊义一人一马冲了过来，他一个打四个，没有丝毫畏惧。大战一个小时下来，卢俊义仍然不落下风。敌方将领被吓破胆，打不过卢俊义，随后落荒而逃，取得了战争的胜利。可见卢俊义的武功惊世骇俗，梁山上的武将没有人是他的对手，尽显英雄本色。他排名第一，乃实至名归。